benvenuti in questo nuovo video oggi vediamo assieme come fare dei bellissimi saponi Melt and Pour Melt and Pour che ho acquistato su Happy Mold vi lascio qua in alto il link della recensione sul sapone Melt and Pour anche le fragranze e i coloranti li ho comprati su Happy Mold perché costano davvero poco e sono di ottima qualità bene vediamo cosa dobbiamo fare se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi nei commenti dei like e condividete il video. Bene ragazzi, allora per questo sapone multicolor con i colori che vi ho detto di Happy Mold userò la base super chiara e la base bianca. Come colori metterò il violetto il rosa, il blu, il verde, l'arancione e il rosso. Andrò a utilizzare questo stampo classico qui che usiamo sempre più questi qua piccini per fare le strisce, strisce che adesso vedrete. Prendiamo il bianco e ci comportiamo come al solito, lo tagliamo a cubetti, lo mettiamo in un contenitore e poi se non avete microonde potete sciogliere a bagnomaria, se invece avete microonde massimo battaggio per cicli di 30 secondi fin quando non è completamente sciolto. Metto il sapone all'interno dello stampo in cui andremo a colarlo per vedere più o meno il quantitativo che ci serve per ogni saponetta. Bene, quindi procediamo col primo sapone, ne aggiungo un po' di più e vado a scioglierlo. Bene ragazzi, aggiungo la fragranza, userò la fragranza Michael e il colore, in questo caso partiamo dal più chiaro fino ad andare al più scuro. una bella spruzzata di alcol per eliminare le bollicine e procedo con il secondo colore io adesso andrò avanti veloce così voi non vi annoierete a morte Adesso aspettiamo che si solidificano abbastanza per poter poi tagliare e mettere in questo stampo e vi faccio vedere come proseguire a dopo. Allora ragazzi, i saponi si sono solidificati, li ho tolti dallo stampo e adesso li faccio a fettine. Più precisamente cercherò di fare dei delle fettine quadrate così bene ragazzi adesso tutte queste striscette le mettiamo in frigorifero per una mezz'oretta o nel congelatore per una quindicina di minuti eccoci ragazzi allora le ho messe nel congelatore per una quindicina di minuti adesso taglio la base trasparente non ne taglio tantissimo, ne taglio giusto un quantitativo per stenderlo sul fondo dello stampo grosso. Bene, adesso prendiamo lo stampo, versiamo la parte trasparente sul fondo. Mezzo centimetro, non di più. Aspettiamo, solidifichi leggermente. Iniziamo a disporre i bastoncini lungo la, il laterale del sapone
togliamo un altro bel quantitativo di base trasparente e andiamo a versarla in modo da riempire i buchi di sapone. Bene ragazzi, adesso che la parte trasparente è sciolta, a me si è leggermente sprocata di blu, quindi un po' azzurrina, però è sempre bellissima. La andiamo a colare. Bene, adesso aspettiamo che si solidifichi abbastanza per poterlo togliere dallo stampo e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. A dopo! Eccoci ragazzi, lo togliamo dallo stampo, sono passati una ventina di minuti. Uh, ma è stupendo! Allora, ne tagliamo una fetta. Guardate un po' che spettacolo di sapone che è. Potete decidere di lasciare la parte che esce oppure, come faccio io, di toglierla. Il sapone che avanza non buttatelo perché è comunque sapone si può sciogliere. Bene, quindi potete decidere di lasciarlo così, quindi con le punte all'esterno oppure tagliarle e farle in questo modo vi consiglio di passate una decina di minuti dal taglio di plastificarle con la plastica termorestringente vi lascio il link in info box su dove acquistarla su amazon vi faccio vedere come si usa la plastica termorestringente allora questa anche questa la trovate su amazon prendiamo un sapone lo inseriamo nella plastica salviamo e tagliamo la parte che non ci serve usiamo un phon alla massima temperatura Ottimo, così il sapone è plastificato, l'umidità non lo aggredirà, possiamo conservarlo a lungo, regalarlo, impacchettarlo. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi dei like e dei commenti, noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video, ciao ciao!